నమస్కారం సంక్రాంతి అంటే సినిమా పండుగ అందమైన ముగ్గులు గాలి పట్టాలు పిండి వంటలు వీటన్నిటితో పాటు మనం అందరం ఎంతగానో ఎదురు చూసే ఏకైక ఫ్యాక్టర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మరి ఈ సంక్రాంతికి మనందరినీ ఎంటర్టైన్మెంట్ లో మునిగి తేల్చడానికి వచ్చేస్తున్నారు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు సరిలేరు నీకెవ్వరు ఈ టైటిల్ ఈయన కన్నా ఇంకెవరికి పెద్దగా యాప్ట్ అవ్వదేమో అని అనిపిస్తుంది కదూ మరి ఈ సినిమాని ఎంతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి గారు అండ్ తను క్యూట్ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో మనందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తున్న రష్మిక ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు సో వాళ్ళిద్దరికీ హలో చెప్పేద్దాం సినిమా కబుర్లు అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ అనిల్ గారు హాయ్ రష్మిక ఎలా ఉన్నారు రాకింగ్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ రిలీజ్ కదా తొందరలో రిలీజ్ అని అంటే చాలా చాలా ఎమోషన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి సో రైట్ నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇద్దరికి అయితే చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బికాస్ మీ బిజీ స్కెడ్యూల్స్ నుంచి మాకు కొంచెం టైం ఇచ్చారు మీతో మాట్లాడడానికి మరి సరిలేరు నీకెవరు రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది అండ్ మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనిల్ గారు సో అంటే సినిమా కాపీ చూసుకున్నాం సో యూఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఆడియన్స్కి ఈసారి ఫన్తో పాటు చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి మూవీలో సో డెఫినెట్గా పొంగల్కి యూ కమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ సో మెనీ మంచి మెమరీస్ అండ్ ఫన్ మూమెంట్స్ తీసుకెళ్తారు ఆల్ రైట్ సో సంక్రాంతికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూడబోతున్నాం అనమాట ఆల్ రైట్ పర్ఫెక్ట్ సో రష్మిక మీరైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా కనిపిస్తున్నారు సూపర్ ఎక్సైటెడ్ సో ఇలా అనిపిస్తుంది సార్ లేరు నీకు ఎవరు చాలా బజ్ వింటూ వస్తున్నాం లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సే రష్మిక ఈజ్ లక్కీ lot of people say she is very hard working asal meeke la anipistundi ayyo na ke em anipetledu appa people gode say what they feel like kani i'm just super super excited and the kante i've dubbed for this so i know bits and pieces at least of how the film is going to run and i'm so confident i'm not even like of course our nervousness untadi kani i'm not worried at all like i just know for a fact that it's going to be super well so yeah <laughs> fantastic a smile jalu anni cheppestunna anamata so enta hit avabothundi ee cinema ani cheppesi but a uh, huge star cast tho vastunnaru anil garu enta mandi stars unnaru asalu ee cinema lo and ela kudrindi anta mandi ni balance cheyadam and ela anipichindi overall ga shooting process mottham ante script e techukundi andarni script lone aa space undi so ekkada em kavali ekkada evaru evaru raavali అనేది ఆ కథలోనే కుదిరింది అందుకే విజయశాంతి గారు కానివ్వండి ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం థర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు రావు రమేష్ అండ్ సంగీత గారు రష్మిక గురించి వాళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు ఈ సినిమాలో అంటే ఫన్ అంతా వే వేల మీదే వెళ్తుంది రష్మిక అండ్ దర్ ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీ మీదే వెళ్తుంది ఫన్ అంతా చాలా బాగా కుదిరింది సో కాబట్టి ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అనే ఫీలింగ్ లేదు ఎవ్రీ వన్ వాళ్ళు గ్రౌండ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దాని మీద ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ Oh, the best part in the script is I think all the characters have their own way of you know uh, giving out to the film that overlap out it's all it's all like all of us are giving all in and it's going to be like such an entertainment so rashmika ante baita man andarki oka cheerful girl laga kanipistu untundi eppudu happy ga సో ఈ సినిమాలో ఎలా ఉండబోతుంది బికాస్ ఆల్రెడీ సాంగ్ లో మేము చూసాము అక్కడ కూడా చాలా చేర్ఫుల్ గా కనిపిస్తున్నారు బట్ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది రష్మిక ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద లైక్ ఈ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత పీపుల్ లైక్ ఓ దిస్ గర్ల్ ఇస్ లైక్ వెరీ వర్సటైల్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఐ ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఐ కెన్ టాక్ అవుట్ ద క్యారెక్టర్ ఐఎమ్ వెరీ సీక్రెటివ్ ఇన్ దాట్ కానీ ఐఎమ్ జస్ట్ అనిల్ గారు విత్ పర్మిషన్ కొంచెం యు కెన్ యు కెన్ సో ట్రైలర్ రాబోతుంది కాబట్టి యు కెన్ ట్రైలర్ లో ఆర్ బ్లాస్టింగ్ యా ఐ థింక్ ఐ థింక్ దే హావ్ టు వాచ్ ద ట్రైలర్ అండ్ ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ ఇట్స్ సంథింగ్ యు హావ్ నాట్ సీన్ బిఫోర్ ఇన్ వాట్ ఐ డిడ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ మీన్ ఐమ్ నాట్ ఐ హావ్ డన్ లైక్ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ హియర్ బట్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటది సో చూద సో చాలా మందికి కొన్ని డ్రీమ్ రోల్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాంటి ఒక రోల్ చేయాలి అలాంటి ఒక రోల్ చేయాలి అవన్నీ కొంచెం ఏదైనా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి మీట్ అయిందా మీకు అంటే ఐ యామ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఆల్ ది రోల్స్ విచ్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ నాట్ డూ అండ్ సీయింగ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ పీపుల్ విల్ లైక్ మీ డూయింగ్ ఇట్ సో ఛాలెంజ్ చేసుకుంటున్నారు మీ యా దిస్ రోల్ వాస్ సో హార్డ్ ఫర్ మీ టు డూ రియల్లీ ఇట్ వాస్ సో హార్డ్ అండ్ కంట్ ఎంత కష్ట పెట్టారు ఇట్స్ కామెడీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు యా ఇట్స్ కామెడీ ఇస్ కామెడీ అనేది రియల్లీ హార్డ్ Yeah, very hard comedy. అంటే కామెడీ చేయటం అంటే చెప్పడం డైలాగ్ లో చెప్పడం పంచలు రాయటం ఓకే వీ కెన్
చెప్తే ఎవరైనా ఎనీ కెన్ దే కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దే కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ సో ఈ దీంట్లో చెప్పాలంటే పర్టికులర్గా రష్మిక చాలా బాగా చేసింది ఫన్ అంటే కొన్ని మ్యానరిజమ్స్ చాలా పెక్యులర్గా ఉంటాయి సో తనే చెప్పాలి అది మ్యానరిజం నీకు అర్థమవుతుందా అని తెలు చేసేవాళ్ళు కష్టపడతారు చూసే వాళ్ళకి మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద వావ్ చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది బట్ దర్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఇన్ వాల్ అండ్ యూ షుడ్ సీ హిమ్ వెన్ హీ నరేట్స్ స్క్రిప్ట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూల్ జస్ట్ ఒక స్టోరీ చెప్తున్నారని అలా ఉండదు ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ని దే విల్ బీ వన్ స్టోరీ బిహైండ్ దట్ క్యారెక్టర్ వెన్ హీ పర్ఫార్మ్స్ అంత ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెట్టి అంత సో నా లుక్ ఏ నరేష్ ఓన్లీ ఐఎమ్ లైక్ మంచి ఉంటుంది కానీ చాలా కష్టం ఉంటుంది చూదా అనిపించింది దట్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ థాట్ ఆఫ్ Yeah. So throughout the cinema, I mean, expectations came out from Taku Jela that I'm at a bad perspective. It was extremely helpful because he's a brilliant actor himself. Yeah. Yeah. So I was like, just... Yeah. మీ <laughs> 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 లేదు లేదు అట్లా కాదు డెజర్ ఇప్పుడు ప్రతి క్యారెక్టర్ మనం కొన్ని మెజర్మెంట్స్ రాసుకొని స్క్రిప్ట్ చేస్తాం చేసినప్పుడు అది మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి ఆర్టిస్ట్లకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అది చేయటం వాళ్ళ క్రెడిట్ మనం ఏంటంటే చెప్పడం వరకే ఇలా చేయి ఇలా చేయనప్పుడు అది పలకాలిగా అది పలకనప్పుడు ఇట్స్ అసలు అది మొత్తం వేస్ట్ అయిపోద్ది సో చెప్పింది మనం అనుకున్నది స్క్రీన్ మీద తీసుకురావటం దేర్ టాలెంట్ అది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టోటల్ రష్మిక అండ్ రష్మిక సంగీత సో ఆవిడ క్యారెక్టర్ సో వీళ్ళ కాంబినేషన్ వచ్చేది ఇద్దరు అసలు ఉత్తికి ఆరేశారు ఒక్క మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా మాతో షేర్ చేసుకుంటారా త్రూ అవుట్ ద షూట్ ఐ థింక్ ఇనీషియలీ వెన్ వీ హ్యాడ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ దోస్ మ్యానరిజమ్స్ సంగీత మ్యామ్ అండ్ ఐ వుడ్ బి లైక్ అంటే సో మచ్ డ్రామా అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బోత్ ఆఫ్ అస్ లైక్ చేయాలి రా వీస్ టు గో ఇన్ లైక్ దాట్ బట్ yeah i think the entire film like he said comedy timing and everything and the peculiar uh, mannerisms mm. it was very hard to start mm. but after we started we can't stop now yeah so bala what type of attitude daily i was talking like head not cheyado avanni exactly exactly i was just doing some uh, mannerism with him before starting the interview oh, <laughs> like that <laughs> సో ఇప్పుడు కొంచెం టైం పడుతుంది అందులో నుంచి బయటకు రావడానికి అండ్ నెక్స్ట్ షూటింగ్స్ కి కూడా ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి బట్ అనిల్ గారు టీజర్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే మా అందరినీ కూడా ఆకర్షించింది డైలాగ్స్ సో ఒక సోల్జర్ గా ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ డైలాగ్స్ మాత్రం అద్భుతంగా కుదిరాయి అంటాను నేను సో మీరు క్రెడిట్ ఎవరికి ఇస్తారు సో బేసికల్ ఐ కెన్ యాజ్ ఎ రైటర్ గా ప్రతి సినిమాకి స్క్రిప్టింగ్ నుంచి ఐ కంట్రిబ్యూట్ మై సెల్ఫ్ అది చాలా ఎక్కువగా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను అండ్ హ్యావ్ ఎ టీమ్ నాతో పాటు నా టీమ్ ఉంది నాతో ముగ్గురు వర్క్ చేస్తారు అండ్ ఎస్ కృష్ణ అని ఒక కో రైటర్ ఉన్నారు రైటింగ్ రచనా సహకారం ఆ తర్వాత అడిషనల్ స్క్రీన్ ప్లేకి నారాయణ అడిషనల్ డైలాగ్స్ ప్రవీణ్ ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు బట్ బీయింగ్ ఎ రైటర్ ఐ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ సినిమాకి కావాల్సిన మేజర్ దిస్ థింగ్ ఐ ఓన్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అండ్ రిమైనింగ్ స్టాఫ్ దే విల్ సపోర్ట్ మీ అండ్ దే విల్ క్వశ్చన్ మీ దే విల్ అనలైజ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ దట్ వాళ్ళే మెయిన్ టీమ్ నాలో సో ప్రతి క్యారెక్టర్కి సినిమా అన్నాక డైలాగ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మాటలు అనేవి చాలా ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారు ఆడియన్స్ ఎప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మామూలు సీన్ కూడా కొత్త మాటలతో అది కొత్త సీన్ అయిపోతుంది సో ఆ కేర్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం సో సోల్జర్ అనేది ఫస్ట్ టైం నేను చేస్తున్నాను మహేష్ గారు కూడా ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఆయన కూడా ఎప్పుడు ఇలాంటి ఎనర్జెటిక్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టైమింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చేయలే అట్ ది సేమ్ టైం ఒక సోల్జర్ అనేది బ్యాక్డ్రాప్ ఆయనకి కొత్తగా ఉంది ఆయన ఇంతవరకు చేయలే సో ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండేసరికి ఆ జాగ్రత్త తీసుకుంటాం సో మీరు విన్నప్పుడు టీజర్లో నేను కాపాడుకునే ప్రాణవరా మీరందరూ మేము మీకోసం ప్రాణాలు ఇస్తున్నాం మీరు మేము అడ్డమైన పోలం చేస్తున్నారు బాధ్యత ఉండక్కర్లా దిస్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద హీరో ఇన్ ద సర్ లేరని ఎవరు అండ్ హీ క్వశ్చన్స్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ అందరినీ కొంచెం ఆలోచింపజేస్తాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఎంత పెట్రియాటిక్ ఫీల్ ఉందో అంతే ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది సినిమాలో సో ద బోత్ ఆర్ బ్లెండెడ్ వెరీ వెల్ ఓకే అంటే 
ప్రతి సినిమాకి టెన్షన్ ఉంటది డైరెక్టర్ గా మనకి ప్రతి సినిమాకి ఆ రిజల్ట్ ఏమో ఎఫ్ టూ కి ఎంతకంటే ఎక్కువ టెన్షన్ పడ్డా నేను బట్ నేను ఊహించిన సక్సెస్ అది సంక్రాంతికి లాస్ట్ పొంగల్ కి జస్ట్ వీఆర్ వెయిటింగ్ సో డెఫినెట్ అంటే మంచి ఫిల్మ్ ఇది అంటే నేను సినిమాలు ఏదో మ్యాజిక్స్ పెట్టేసి వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏదో నాలుగు ఎలిమెంట్స్ పెట్టేసి ఈ సినిమా చేయలేదు దెర్ ఆర్ సో మెనీ జెన్యున్ ఎలిమెంట్స్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ చాలా మంచి మంచి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో డెఫినెట్గా పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్ అని అనుకుంటున్నాను అబ్సల్యూట్లీ అంటే లైక్ ఇట్ అది తర్వాత కానీ చాలా ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేసేసారు మా అందరికి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు మా ముందుకు వస్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తావా అని చెప్పేసి ఆ ఎక్సైట్మెంట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఏం జరగబోతుంది అందరికంటే ఎక్కువగా సర్లేరు నీకెవరు అన్న టైటిల్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మహేష్ బాబు గారు ఆ సోల్జర్ గెటప్ లో కనిపించినప్పుడు అందరి దృష్టి అంతా ఒక్కసారి మహేష్ బాబు గారు వైపు వెళ్తుంది సూపర్ స్టార్ ఫర్ రీజన్ ఎలాంటి అనుమానం లేదు సో ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు సో వాట్ వాస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ రష్మిక ఐ థింక్ అగైన్ విత్ మహేష్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్ సో హార్డ్ యు నో సమ్ టైమ్స్ టు యాక్ట్ విత్ అన్ యాక్ట్ ఇట్ సూపర్ హార్డ్ కానీ ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ జస్ట్ బీ మీ and he used to tolerate that <laughs> set lo irritate chesi he like it wouldn't bother him okay. he used to just be like ha pilla chestundi you know let, just let her be <laughs> so i felt free in this set i didn't feel like oh pedda stars unnaru choose kovali em maatladukudu em you know just i can't play any uh, that feeling wasn't there so i was just myself i was enjoying this was my festival time mahesh gar rendu mood saarlu em ayindi ammayi ki nen chustu untaga em ayindi ammayi ki em ayindi ante ante roju edo ga edo ga tana tana world lo tana untadi vasadi sarada ga untadi enjoy chestadi fun chestadi telli podi anta okay naan adigara first day no no వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో మిమ్మల్ని టాలరేట్ చేశారని రష్మిక చెప్తుంది బట్ రష్మిక మీరు కూడా టాలరేట్ చేశారా టాలరేట్ చేయడం కాదు బట్ మాకు ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు ఉంటారు మాకు కొన్ని స్ట్రెస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ టైంలో మేము కూడా దానికి ఏంటంటే అలా ఏదో ఫన్ సార్ ఫన్ లో ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ దిస్ సైడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిజంగానే బట్ అనిల్ గారు మీ సినిమాలు అంటే నిజంగానే ఎంటర్టైన్మెంట్ కి పెద్ద పీఠ వేస్తాయి అంటే ఎస్పెషల్లీ కామెడీ మేము బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మీరు తీసినటువంటి మొదటి సినిమా నుంచి ఎఫ్ టూ వరకు అన్నీ కూడా కామెడీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం మరి ఈ సినిమాలో కూడా కామెడీ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఎక్స్పెషల్లీ వీళ్ళతో వచ్చే ఎంటైర్ ట్రాక్ విల్ బీ ఫన్ ఆ తర్వాత సినిమాలు అక్కడక్కడ ఆ క్యారెక్టరేషన్ త్రూ వచ్చే ఫన్ త్రూ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వెళ్తూనే ఉంటుంది బట్ చాలా బ్లాస్టింగ్ లాఫ్స్ అనేవి వీళ్ళ వీళ్ళ ఎపిసోడ్స్కి వస్తాయి చాలా అంటే వీళ్ళు చాలా మ్యాడ్నెస్ చూపించారు ఆ సినిమాలు సిచ్యువేషన్స్ కూడా అలాగే ఉంది అంటే ఒక హీరోని ఎలా ఒక ట్రైన్లో వస్తున్నప్పుడు ఆ హీరోని ఎన్ని విధాలుగా టార్చర్ పెట్టాలో అన్ని విధాలుగా పెట్టేస్తారు వీళ్ళు సో దట్ క్రియేట్స్ మోర్ ఫన్ యాక్చువల్గా రష్మిక రియల్ లైఫ్లో ఎవరినైనా అలా చేశారా బాగా ఏడిపించేసి అరే నో రే now i think i will do this year 2020 one of my goals is on my summer oh so be careful rashmika on fire 2020 <laughs> సో రష్మిక చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి కొన్ని క్రేజీ థింగ్స్ చేయబోతుంది అనమాట రష్మిక ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆల్ అబౌట్ దాట్ అండ్ విజయశాంతి గారు విషయానికి వచ్చేద్దాం చాలా అంటే ఇంతకుముందు ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను చాలా కష్టపడ్డారు ఆవిడ్ని కన్విన్స్ చేయడానికి మనందరికీ తెలుసు లేడీ అమితాబ్ ఆవిడ అండ్ ఆవిడ సినిమాలు ఒకదాన్ని మించింది ఒకటి కన్విన్స్ చేయడానికి పర్టికులర్ గా ఆవిడ్ని క్యారెక్టర్ కనుకోవడానికి ఏంటి రీజన్ అనిల్ గారు స్క్రీన్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆ స్క్రీన్ మీద ఆవిడ క్యారీ చేసే ఒక ఇది ఉంటుంది సో ఒక డైనమిజం ఉంటుంది సో పాత్రకు అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి సో వెన్ క్యారెక్టర్ రాసుకున్నప్పుడు ఆవిడ తప్పితే నాకు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ కనిపించలే సో ఈ సినిమా ఒక 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 మిగిలిపోయే సినిమా అవ్వాలి అని ఒక చిన్న మైండ్ లో ఉంది రాసి కథ రాసుకున్న దగ్గర నుంచి ఒక మంచిగా ఒక ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఫిల్మ్ ఒక అన్ అన్ఫిక్స్ అయి ఉన్నాం సో మహేష్ గారు రావడంతో అది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ స్పెషల్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా సో అలాగే మిగతా స్టార్ క్యాస్ట్ కూడా ఎక్కడ ఏదో మనం సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి పెట్టడం అన్నట్టు కాకుండా ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఎవరైతే కరెక్ట్గా ఉంటారు ఎవరైతే సూట్ అవుతారు ఎవరైతే దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తారు అనే ఈ సినిమాలు క్యాస్ట్ క్యాస్టింగ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో మెయిన్ విజయశాంతి గారిని అందుకే ఆవిడని కొద్దిగా ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు వారాలు కొంచెం ఆవిడ హెసిటేట్ చేసిన కథ విన్నాక ఆవిడ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫ
స్క్రీన్ మీద చూస్తే మీరు స్టిల్ వి ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ కర్తవ్యం విజయశాంతి గారిలో ఒక పవర్ ఉంటుంది సో అదే ఆవిడ థర్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చినా కానీ ఎక్కడ ఇంత చేంజ్ కూడా కనిపించలేదు అదే అంటుంది వాళ్ళకున్న డిసిప్లిన్ అలా ఉంటుంది అందులో మేబీ వాళ్ళు పనిచేసిన విధానం ఆ జనరేషన్ నుంచి ఏమో తెలియదు కానీ బట్ దే హ్యావ్ దట్ బట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అండ్ ఒక్కలేంటి రావు రమేష్ గారు ఎంత మంది యాక్టర్స్ అందరూ సినిమాలో ఉన్నారు మీరు ఎక్కువగా ఎవరు కాంబినేషన్ లో వర్క్ చేశారు సంగీత గారు కాకుండా రావు రమేష్ గారు అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అండ్ హీరో గారు సో ఆ కాంబినేషన్ లో అన్ని కూడా అంటే సీనియర్స్ తో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తుందా రష్మి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఐ వాస్ ఇంటిమేడియేటెడ్ అయితే సైలెంట్ గా ఓకే చూస్తూ 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 దెన్ ఐ రియలైజ్ ఈవెన్ దేర్ ఇస్ మచ్ ఎస్ ఫన్ ఇస్ యు నో ఆల్ ఆఫ్ అస్ సో ఫుల్ చిల్ అయ్యా ఇక మ్యూజిక్ విషయానికి వద్దాం ఈ సినిమా అయినా కానీ రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఆడియో ఎలా ఉంటుంది అన్న దాని మీద ఎక్కువ మార్కులు పడుతూ ఉంటాయి డిఎస్పి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ యాంతం విషయానికి వస్తే ఎంత మంది మ్యూజిషియన్స్ ని యూజ్ చేశారు ఆయన అండ్ పాటలు అన్ని కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ గా అనిపించాయి వినడానికి వినసొంపుగా ఉన్నాయి అనమాట మీ ఫేవరెట్ నంబర్ ఏంటి ఇంతకి నా ఫేవరెట్ అంటే సూర్యుడు వో చంద్రుడు అనేది ఒక సాంగ్ సో నాకు పర్సనల్ గా చాలా ఇష్టం అంటే అది స్క్రిప్ట్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ లో వస్తుంది సో ఆ తర్వాత హీస్ సో క్యూట్ హీస్ సో స్వీట్ దట్ ఈస్ ఫ్యాబ్ అసలు సూపర్ అది అంటే దాని మీద వచ్చిన టిక్ టాక్స్ ఈ మధ్య కాలం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు బాబోయ్ ఒక్కొక్కరు మామూలుగా ఫోన్ పెట్టేసుకొని సో అది బాగా మిగతా సాంగ్స్ కూడా అన్ని మనకి డ్యాంగ్ డ్యాంగ్ కానీ మైండ్ బ్లాక్ కానీ మైండ్ బ్లాక్ అయితే ఆడియన్స్ రేపు స్క్రీన్ మీద చూసి నిజంగానే వాళ్ళ డ్యాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ మహేష్ గారు డ్యాన్స్ చేశారు ఇరగ తీశారు రష్మిక సో మహేష్ గారు డెఫినెట్ గా మహేష్ గారు డ్యాన్స్ గోయింగ్ టు బి సర్ప్రైజ్ ఈ సినిమాలో మైండ్ బ్లాక్ అయితే ఇంకా అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ నేను రష్మిక నన్ను ఊహించాల రష్మిక చేసిన సినిమాల్లో మేబీ తను ఏదో వాక్ చేస్తూ వెళ్తుంటే వెనక నడుస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి సాంగ్స్ చూసాను నేను చలో కానీ గీత గోవిందం కానీ అంత డాన్స్ నంబర్స్ లేవు జస్ట్ అది ఆ స్టోరీతో పాటు వెళ్ళి మౌంటైన్ చేసి అలా ఉండేది మై గాడ్ స్క్రీన్ ఇద్దరు మహేష్ గారు ఇద్దరు మామూలుగా లేదు అయితే లొకేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఇంకా కాశ్మీర్ అన్నారు ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ కూడా ఒక పెయింటింగ్ లాగా కనిపించిందండి నిజంగా ఎస్పెషలీ సోల్జర్స్ ది ఎప్పుడైతే షూట్ చేశారో ఆ ఎంటైర్ పార్ట్ అంతా కూడా కశ్మీర్ లో తీసినట్టు క్లియర్ గా ఉంది అండ్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమైనా షూట్ చేయడం జరిగిందా ఆర్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ విత్ మహేష్ సో మేమంటే ఆర్మీ సీక్వెన్స్ అక్కడ చేసాం సో తన ఆర్మీ కాదు కాబట్టి అక్కడ మేబీ నెక్స్ట్ చేస్తారు చూస్తుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ లో చాలా పెట్టుకుంది కాబట్టి కాశ్మీర్ వెళ్ళి పహల్గామ్ లో చేసాం ఆ తర్వాత శ్రీనగర్ లో చేసాం లలిత్ ప్యాలెస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ లొకేషన్ తర్వాత సోన్ మార్గ్ వెళ్ళాం సో సోన్ మార్గ్ లో కూడా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఇట్స్ ఇండియన్ ప్యారడైస్ Close your eyes and no. imagine. It's okay. Cut to song. <laughs> <laughs> no, okay, trip laga. I would have come, I would have been the AD in the set. Ah, so, okay, you tell, you tell when you are free. One day, one hour. Ask your manager and tell. <laughs> manager? <laughs> <laughs> Every day you have a shoot. Your calendar is expecting more, <laughs> one more month in this year. ఒక ఇయర్ లో ఇంకో వన్ మోర్ మంత్ ఉన్నా కూడా రష్మిక పన్నెండు నెలలు ఇంకో నెల ఉన్నా కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి థర్టీన్ మంత్స్ క్యాలెండర్ అనుకుంటున్నారు అండ్ ఈ సినిమాలో ఉన్న హైలైట్స్ చెప్పామంటే టక టక అంటే ఇప్పుడు దాకా బోల్డ్ అని విషయాలు అన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం బట్ ఇంతకు ముందు మనం అన్నట్లుగా రష్మిక స్టంట్ అన్నారు కదా అలాంటి హైలైట్స్ ఇంకా ఏమి చూడబోతున్నారు ఆడియన్స్ సో హైలైట్ అంటే ఇది కంప్లీట్ వన్ అంటే మీకు పండగకి సినిమాకి వస్తే ఇట్స్ అన్ కంప్లీట్ ఒక సౌత్ ఇండియన్ మీల్ లా ఉంటుంది సో దాంట్లో అప్పడం ఉంటుంది మంచి పచ్చడి ఉంటుంది మంచి పప్పు ఉంటుంది మంచి కర్రీ ఉంటుంది మంచి స్వీట్ ఉంటుంది మంచి హాట్ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ సో యూ కెన్ కమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ వచ్చి చూడండి ఫన్ ఉంటుంది పేట్రియాటిజం చిన్న మెసేజ్ ఉంది అందుట్లో మహేష్ బాబు గారు ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఈ సినిమాలో కంప్లీట్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ అసలు మామూలుగా చేయలేదు వేరియేషన్స్ కానీ ఫన్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ సో చాలా బాగా చేశారు డెఫినెట్లీ అందరూ విజయశాంతి గారు రష్మిక రష్మిక ఇంకా చాలా మ్యానరిస్ మేము రివీల్ చేయట్లేదు 
సో కంప్లీట్ గా మీరు వచ్చారంటే బిగినింగ్ టు ఎండ్ ఒక మంచి సినిమా చూసాం అని చెప్పి పండుగకి హ్యాపీగా ఎంట్రీ వెళ్తారు ఆల్రెడీ ఎఫ్ టూ కూడా ఇదే చెప్పాను లాస్ట్ ఇయర్ అంతకంటే పెద్ద హిట్ చేశారు ఈసారి అంతకంటే పెద్ద హిట్ చేయండి డెఫినెట్గా మీరు చెప్పక్కర్లేదు మీరు అడగక్కర్లేదు మీరు సినిమా చేసి అలా రిలాక్స్ అవి కూర్చోండి మేము అంతా మిగతా చేసి పెట్టేస్తాం కదా సో టపా టపా ఒక క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను చెప్పేయండి సో ఈ సినిమాలో రంగురంగుల ఆ ముగ్గు ఎవరు రంగురంగుల ముగ్గు ఎవరితో కంపేర్ చేస్తారు ఏ క్యారెక్టర్తో అంటే ఒక రంగు మినిట్స్ ఇచ్చారు రంగోలి కలర్ఫుల్ రంగోలి సో రంగోలి అంటే సో మెనీ ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో ఐ కెన్ టేక్ విజయశాంతి గారు ఫస్ట్ షీ యాడెడ్ సో మచ్ కలర్ టు అవర్ ఫిలిం నేను ఆవిడ దిగిన తర్వాత రష్మిక వాళ్ళిద్దరు బాగా క్లోజ్ సో గాలి పట్టణం లాగా అలా దూసుకుపోయింది ఎవరు గాలి పట్టణం లాగా హైక ఇక అంటే మహేష్ బాబు ఆయన ఒక విజయవాడ బెజవాడ స్వీట్ తర్వాత ప్రకాష్ రాజ్ గారు అది ఒక స్వీట్ ఇంకా తర్వాత రావు రమేష్ గారు అందరికంటే బ్లేడ్ బండ్ల గణేష్ And also, RP sir used to give us a lot of sweet in the set. Oh. And Barla Ganesh Gaur got a typical line. Sir, RP Gaur is super, Prakash Raj Gaur is super. Thank you so much for your time once again. Thank you. Thank you so much for your time once again. Thank you so much for your time once again. I'm sure you're very busy. 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 రెడీగా ఉన్నాం బ్యాగ్స్ రెడీ చేసుకుంటున్నాం మేము సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ బోత్ ఫ్యూ ఫర్ యూ